good morning students welcome back to your online business study class and today we will be discussing about the benefit of international business so as in the previous video we have already discussed that what was the need to come from nation business to international business why we have jumped from nation business to international business so the basic reason for that is because of the unequal distribution of resources right so today we'll be discussing that what benefit we have got uh, a country also and the firm or organization also who are engaged into a production and manufacturing work what kind of advantage or what kind of benefit has been got from these two peoples during the time of engaging into international business so let's start the first benefit to countries the first benefit of international business was toward the country so the first was earning of foreign exchange now when we are engaged into international business because we are going to import or export the things so in that way manner whenever the exporting will be done a uh, international business will help a country to get the earning of foreign currency right means when we are going to sell something by the help of exporting right so in that manner the another country whom we have export the goods they are going to give us their own currency this currency can be utilized during the time of importing the product from a home country right so here the first advantage or international business is giving to the country is by the help of international business a country can able to earn the foreign currency or foreign exchange next is more efficient use of resources now the resources are utilized into more efficiently why because we are working into a principle of producing what our country can produce more efficiently right and we are trading to the surplus production to generate with other country to procure what they can produce more efficiently it means when we are talking about only the domestic business whatever resources we have we used to produce all we used to utilize all these resources we used to produce all the different different kind of product no matter what is the factor of production cost coming for those right now in after international business what policy a countries are using for the purpose of production they used to produce those product which are efficiently can be produced into a country within a cheap rate and whatever they find that the resources are not available and the product whose cost is going to be increased because of unavailability of a resources that they are going to import from another country so here by this policy what is going to happen the resources are going to be efficiently utilized the next say that improving growth prospect and employment potentiality now if you are going to produce solely for the purpose of domestic consumptions what is going to happen the restriction of country prospect for growth and employment also we are keeping right yani agar aap apni country mein hi production karoge aur apni country mein hi use sold karoge like we used to do into a domestic business wahan pe kya ho raha aapne restriction dal diye production ke producers ke liye bhi unko market jo hai aapne kya kar diya ek smaller manner mein short kar diya hai राइट right. सो so, आपने ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट स्टॉप कर दिया है प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपने क्या कर दी रिड्यूस कर दी है राइट बट नाउ इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस नाउ द प्रोड्यूसर्स आल्सो नो दैट दे कैन हैव अवेलेबिलिटी ऑफ अ लार्जर मार्केट इन कंपैरिजन टू द नेशनल बिजनेस उनके पास अब लार्ज मैनर में मार्केट अवेलेबल है वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ बेचेंगे जहाँ पर उनको प्रोडक्ट के एक प्रॉपर रेट्स मिलेंगे और रिजनेबल रेट्स मिलेंगे राइट सो इन दिस मैनर दे विल बी हैविंग मोर ग्रोथ देयर इन द कंट्रीज कंट्रीज में भी ज़्यादा ग्रोथ होएगी और प्लस एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होएगी नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आल्सो ना बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ ह्यूमन बींग हैज ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस दे आर लॉर्ड्स ऑफ गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल इन a country so they are not able to utilize that right so in that manner the standards of living cannot be increased now the people can go through with all those luxury goods also which are not available in one nation but it can be able to be imported from another nation so that was the different benefit which a international business is giving to a country now let's see what are the different benefit or advantage a international business have for a firm or organization so first is prospect for higher profile now first thing is that international business ki wajah se kya ho raha hai they will be more profitable in comparison to domestic business why because the domestic business prices are lower business firm can earn more profit by selling their product in countries where prices are high it means in case any product which has been domestically produced 
or they are engaged into international market in case the product prices are low in a particular country so because of international business they have been open for the international market so they can sell their product into that market into that country where the prices of the products are high so this is basically doing what in this way the firm or organizations are going to have a higher profile profit prospect next is increase capacity utilization increase capacity utilization basically say that now the firm will be the firm which are engaged into production work will be able to produce according to their capacity this basically say that when we are talking about domestic business domestic business mein kya hota tha suppose ek firm ke paas mein ek larger manner mein production karne ki capacity hai right बट दे आर नॉट एबल टू डू इट वो लार्जर मैनर में प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे उसका रीज़न था कि मार्केट में कई बार में प्रोडक्ट की डिमांड लार्ज मैनर में नहीं होती थी और उनके पास में डोमेस्टिक मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट अवेलेबल नहीं था अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करने के लिए सो so, क्या हो रहा था वहाँ पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही थी फॉर्म की वो अप टू द मार्क नहीं हो रही थी प्रॉपर कैपिटल कैपेसिटी को यूटिलाइज वो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ लेस डिमांड ना इन इंटरनेशनल मार्केट even a firm can able to utilize his full capacity because they know that in case the domestic market has less demand the excess product they can easily able to sold to the international market now next is prospect for growth now business firm are quite frustrating when demand for the product start getting saturated in the domestic market this basically say there are certain cases where the uh, economy was not going properly or when the economy rate are getting decreased right यानी जब नेशन की इकोनॉमी डाउन चलती रहती है तो क्या होता है मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या हो जाते हैं डाउन हो जाते हैं राइट डिमांड डाउन हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की जब डिमांड डाउन होएगी किसी प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस भी डाउन होने लग जाएंगे राइट सो इन दैट केस वॉट हैपन इट इज़ गोइंग टू गिव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ लॉस टू होम और डायरेक्ट लॉस रिस्क किस दे रहा है ये प्रोड्यूसर को दे रहा है मैनुफैक्चर को दे रहा है सो दे आर नॉट एबल टू अर्न अ गुड मनी इन दैट टाइम सो बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस में जब इंटरनेशनल मार्केट उनके लिए ओपन हो गया है वो अपने प्रोडक्ट को किसी भी कंट्री में सोल्ड कर सकते हैं सो इन केस द पर्टिकुलर कंट्री वे द प्रोडक्ट डिमांड इज गेटिंग डाउन बिकॉज ऑफ विच द प्राइजेज आर ऑल्सो प्राइजेज आर ऑल्सो रिड्यूसिंग इन दैट टाइम ईजली अ कंपनी और अ फर्म कैन एबल टू सेल दे प्रोडक्ट टू अ इंटरनेशनल मार्केट एंड दे कैन हैव अ चांसेस ऑफ मोर ग्रोथ ऑल्सो नेक्स्ट इज वे आउट टू इंटेंस कॉम्पिटिशन इन अ डोमेस्टिक मार्केट वेन कॉम्पिटिशन इन द डोमेस्टिक मार्केट इज वेरी इंटेंस वेरी हाई इंटरनेशनलाइजेशन सीम टू बी द ओनली वे टू अचीव सिग्निफिकेंट ग्रोथ नाउ दिस बेसिकली से दैट इन केस द डोमेस्टिक मार्केट इज हैविंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन अवेलेबल हायर अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन का अवेलेबल होता है मार्केट में जबकि हमारे पास में परफेक्ट मार्केट की सिचुएशन होती है राइट बिकॉज परफेक्ट मार्केट की सिचुएशन में आपके पास में एक ही प्रोडक्ट आपको अलग अलग वराइटी में अलग अलग प्रोड्यूसर के पास में अवेलेबल होगा तो मार्केट में कॉम्पिटिशन अराइज हो जाएगा दैट इज़ द टाइम वे कंज्यूमर इज गोइंग टू गेट बेनिफिट एंड दैट इज द टाइम वे द प्रोड्यूसर एंड मैनुफैक्चर इज गोइंग टू बी इन रिस्क राइट सो बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस डोमेस्टिक बिजनेस में क्या था जब इंटेंस कॉम्पिटिशन आता था जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता था किसी एक प्रोडक्ट के लिए तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स पे इसका नेगेटिवली इफेक्ट पड़ता था राइट बट इन केस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट ओपन होने की वजह से क्या हो गया ना वेन एवर अ प्रोड्यूसर फाइंड दैट देर इज़ अ हायर अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन अवेलेबल इन टू द मार्केट सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग दे गुड्स इन टू अ डोमेस्टिक मार्केट वेर देर इज़ अ हायर अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन अवेलेबल दे विल बी सेलिंग देयर गुड्स इन टू दैट एरिया इन टू दैट कंट्री वेर द कॉम्पिटिशन विल बी लेस सो इन दिस मैनो दे कैन बेसिकली एबल टू डिक्रीज देयर रिस्क और लॉसेस नेक्स्ट इज इम्प्रूव बिजनेस विजन नाव एन वी सी अबाउट इम्प्रूव बिजनेस विजन द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस of many company is essential a part of their business as a policy or strategic management it means the way the policy which our business was using earlier at the time of domestic business that vision has been completely changed now now it is needed to be more competitive now if any business is there any firm is there who want to survive into the market isko market mein survive karna especially into international market they have to be more competitive they have to be more diversify they have to be more technical waste right 
सो दिस इज बेसिकली वॉट इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस द विजन वॉज लिमिटेड जो विजन था एक बिजनेस को करने का वो एक लिमिटेड था लेकिन अभी क्या हो गया एक्सपेंड हो गया है एडवांस्ड हो गया है राइट सो दीज आर बेसिकली द डिफरेंट एडवांटेज अ बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस इज गिविंग टू अ फर्म ऑल्सो एंड टू अ कंट्री ऑल्सो नाउ लेट सी द मोड्स ऑफ एंट्री इन टू इंटरनेशनल बिजनेस सो सबसे पहले हम समझेंगे मोड्स ऑफ एंट्री होता क्या मोड्स ऑफ एंट्री बेसिकली से द मैनर ऑफ एंट्रिंग और द वे ऑफ एंट्रिंग इन टू इंटरनेशनल बिजनेस सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मैनर द डिफरेंट वे बाय विच वी कैन एबल टू एंटर इन टू इंटरनेशनल बिजनेस सो लेट सी अगर हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो हमारे पास में कौन कौन से तरीके हैं कौन कौन से मैनर हैं कौन कौन से वे हैं फर्स्ट इज एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग अ वेरी इजिएस्ट मैनर ऑफ इंडर्जिंग इन टू इंटरनेशनल बिजनेस नाउ एक्सपोर्टिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट रेफर्स टू सेंडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम कंट्री टू अ फॉरन कंट्री यानी जब हम अपनी होम कंट्री से गुड्स या सर्विसेज को दूसरी फॉरन कंट्री में सेंड करते हैं सेल करते हैं भेजते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सपोर्टिंग अगेन हेयर वॉट वी आर डूइंग हम यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस में इंगेज हो रहे हैं क्यों क्योंकि आपका प्रोडक्शन इस कंट्री में हुआ है और आप उसे दूसरी कंट्री में सेंड कर रहे हैं तो आपने क्या किया है अपनी कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्रीज को लोकेशन को क्रॉस कर दिया राइट नाउ सिमिलरली टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हो गया इम्पोर्ट इज परचेजिंग ऑफ फॉरन प्रोडक्ट एंड ब्रिंगिंग दैम इन टू वन होम कंट्री यानी जब आप फॉरन कंट्री के प्रोडक्ट को परचेज करके अपनी कंट्री में लेके आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं वी आर इंगेजिंग इन टू इम्पोर्टिंग प्रोसेस राइट ना देर आर टू इम्पॉर्टेंट वे इन विच अ फॉर्म कैन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट प्रोडक्ट यानी एक फॉर्म जब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करती है किसी प्रोडक्ट को बेचती या खरीदती है फॉरन कंट्रीज के साथ में तो उसको करने के दो वेज होते हैं एक होता है आपका डायरेक्ट इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग सिस्टम और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग सिस्टम नाउ लेट सी वॉट इज डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग नाउ डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग क्या है अ फॉर्म इट सेल्फ अप्रोच टू द ओवरसी बायर सप्लायर एंड लुक आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू शिपमेंट फाइनेंसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट इट मीन जब एक फॉर्म जो होती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में इंडल्ज होना चाहिए चाहती है बिना किसी इंटरमीडिएटर या एजेंट को यूज़ किए हुए डायरेक्टली अप्रोच करती है फॉर्म से राइट right? जो कि ओवरसी यानी फॉरन फॉर्म से या फॉरन बायर से या फिर फॉरन सेलर से जो कि इंगेज होना चाहता है इस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज में और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर में और विद इन दैट ऑल्सो सी दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज आर डन फॉर्मेटिज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्टिंग आज डन और ऑल द एक्टिविटीज आर डन फ्रॉम दैम सेल्फ डायरेक्टली इज कॉल्ड एज डायरेक्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्टिंग राइट ना वेन वी से अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग क्या होगा वन वे द फर्म पार्टिसिपेशन इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑपरेशन इज मिनिमम एंड मोस्ट ऑफ द टास्क रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स आर कैरीड आउट बाय सम मिडिल मैन सच इज एक्सपोर्ट हाउस और बाइंग ऑफिस ऑफ ओवरसी कस्टमर लोकेटेड इन द होम कंट्री और होल सेल इम्पोर्टर इन द केस ऑफ इम्पोर्ट ऑपरेशन जस्ट अपोजिट ऑफ दैट जब हम बात कर रहे थे इम्पोर्ट एक्सपोर्टिंग डायरेक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्टिंग तो वहाँ पर क्या थे एक फॉर्म डायरेक्टली अप्रोच कर रही थी फॉरन फॉर्म को किसी भी प्रोडक्ट के और सर्विसेज के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए राइट तो दैट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्टली वहाँ पे कोई इंटरमीटर कोई एजेंट बीच में यूटिलाइज नहीं हो रहा था यूज नहीं हो रहा था इस अप्रोच को इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज को इन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराने के लिए राइट ना इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या हुआ है एक फॉर्म जो पार्टिसिपेट कर रही है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑपरेशन में उसके जो लिंक्ड होते हैं इसमें वो जो एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती है जो उसके टास्क होते हैं रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आर वेरी लेस वाई बिकॉज दे यूज टू यूज मिडिल मैन वो इस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज में एक्सपोर्टिंग बोटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराने के लिए मिडिल मैन या एजेंट को यूज़ करते हैं ये मिडिल मैन कौन हो सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में दीज कैन बी द एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं हमारे जो सेटअप होते हैं हर फॉरन कंट्रीज में ना बाइंग ऑफिसर होते हैं जो आपके फॉरेन कंट्रीज़ में लॉकेट लोकेटेड होते हैं सो दीज आर द वन होल सेल आपके इम्पोर्टर्स हो गए ये सब क्या होते हैं दीज आर द वन हु प्ले अ रोल ऑफ इंटरमीडिएटर बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर राइट सो जब इंटरमीडिएटर यूटिलाइज हो रहे हैं तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग और जब इंटरमीडिएटर और एजेंट नहीं यूटिलाइज हो रहे हैं डायरेक्टली दो फ
now let's see the advantage of exporting और importing it means international business को अगर हम engage कर रहे हैं international business में हम exporting और importing के थ्रू आ रहे हैं तो हमें क्या क्या advantage मिलेंगे so first advantage will be other mode of entry exporting importing is the easiest way of gaining entry into international market it is less complex an activity than setting up and managing joint ventures or wholly owned subsidiary now wholly owned subsidiary or joint ventures these are the another form of entering into international business jo hum aage padhenge right so when we compare it jab hum inke sath mein compare karte hain exporting aur importing ko so exporting aur importing is much easiest way of entry into international business in case of joint venture or wholly owned subsidiary right so this become the first advantage ki international business mein export import ke through enter karna sabse easiest way hota hai it does not require lot of formalities next is export importing is less involving in the sense that business firm are not required to invest that much time and money as it is needed when they desire enter into joint ventures or set up manufacturing plant and facilities in host country second advantage of exporting importing entering into international business is that it does not require a huge amount of investment right isme zyada money aur zyada funds ki zarurat nahi hoti investment ki zarurat nahi hoti zyada time nahi lagana padta hai zyada efforts nahi dene padte hain right because isme hum kya kar rahe hain we are not entering joint ventures ke through hum koi manufacturing plant nahi khol rahe hain hum koi shares nahi purchase kar rahe hain hum sirf khareed ya bech rahe hain right so another advantage hota hai iska that we require less fund and less time for importing and exporting third is since exporting importing does not require such of investment in foreign countries exposure to foreign investment risk is nil or much lower than that is present when firm or for other mode of entry into international business this is the third advantage of exporting importing way of entering into international business ki jo isme risk hota hai wo kya hota hai very less hota hai ya fir na ke barabar hota hai the reason behind that is because we are not doing any kind of investment here aapka risk kab aata hai risk and profit are the two side of one same coin right we used to say this in business right and kab aapka risk aayega jab aap kuch investment karoge long term mein profit gain karne ke liye to ho sakta hai aapka business dynamic mode mein run karta to aapko profit ho ya fir ho sakta hai aapko risk ho jaye but wo tab jab aapne investment kiya now exporting importing mein we are not doing any kind of investment hum kya kare khareed ya bech rahe so there is no chances of risk or in case arise it will be very less also now this was all about the advantage let's see the limitations the first limitation of exporting and importing is that since the goods physically move from one country to another country exporting importing involve addition packaging transaction transportation and insurance cost this is basically saying that when we are talking about exporting or importing isme kya ho raha hai aapka goods move kar raha hai ek country se dusre country mein physically तो इसमें सिर्फ गुड्स को खरीदना या बेचना नहीं हो रहा वी नीड टू गो थ्रू विद लॉट्स ऑफ अदर एक्टिविटीज आल्सो है आपको उस गुड्स को एडिशनली पैक करना पड़ेगा ताकि वो डैमेज ना हो सके राइट right? आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देनी पड़ेगी वी नीड टू हैव अ इंश्योरेंस कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू आर गुड्स नाउ ऑल दोज थिंग्स विल रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स राइट सो दिस बिकम अ लिमिटेशन ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्टिंग प्रोसेस that it require lots of other kind of expenditures also with some time burden to the customer jo ki kai bar importer country ko pay out karna padta hai as a form of paying higher prices of a product yani agar koi exporter exporter ye packaging mein expenditures kar raha hai transportation mein expenditures kar raha hai insurance mein expenditures kar raha hai to ye sare expenditures kahan se repay karega that all he is going to put out on the product prices yani wo sare ke sare wo product ke prices mein add karega to importers ke liye kya ho jata hai ek disadvantage ho jata hai next is exporting is not feasible option when import restriction exist in a foreign country suppose koi foreign country hai wahan pe import restriction hai we can take example of our country only suppose india ne import restrictions laga rakhe hain ki hum is country se import nahi karayenge ya fir hum import policy ko follow nahi karenge hum jitna ho sake apne गुड्स को अपने कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे और उसको कहीं दूसरी कंट्री से नहीं मंगाएंगे सो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग आपने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाया अपनी कंट्री में ऑटोमेटिकली उसके साथ में क्या हो जाएगा एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन भी अराइज हो जाएंगे नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट फॉर्म बेसिकली ऑपरेट फ्रॉम दे होम कंट्री दे प्रोड्यूस इन द होम कंट्री एंड देन शिफ्ट द गुड्स टू द फॉरन कंट्री 
except a few visit made by executive of the export firm to a foreign country to promote their product the export firm in the generally do not have much contact with the foreign market this become the another disadvantage of exporting importing that they does not have much more information about the foreign market jahan wo apne goods ko export karne wale hai right yani exporters kya karta hai good ko export to kar deta hai right lekin jis country mein usne goods ko produce kiya wo uski home country thi uske market ke bare mein usko all information provided thi in market information means the customer demand the taste and preference of customer the rate which can be pay from customer kaun se rate customer afford kar sakta hai ye demand usko apni country ke bare mein pata hai lekin jis country mein wo apne goods ko sold karne wala hai export karne wala hai he is not permanently living in that country so he is not much aware about the market information of that foreign country iski wajah se kahi baar kya hota hai that he need to bear out the losses also so children this was all about the first mode of entering into international business exporting importing and its advantage and disadvantage into the next video we will be talking about contract manufacturing and joint venture thank you